Buenos días, buenas noches, buenas tardes a todos, a todas. ¿Cómo les va? Espero que muy, muy bien, que se encuentren excelentemente en este día y que si lo están terminando y escuchándome cuando me lo están terminando, espero que hayan tenido un día excelente. Sí, bienvenidos de nuevo a los que ya me conocían y a los que están compartiendo nuevamente un momento conmigo. ¿sí? Y a los que no me conocían, yo soy Germán Rodríguez. Sí, acá en este canal estamos abordando tres temáticas muy importantes a través de el mensaje que nos dan las cartas del tarot, sí, ellos son el amor, el trabajo y la salud, sí, vamos a ver esos mensajitos que tiene el universo para nosotros, así que vamos a tomarnos un momento para canalizar todas nuestras energías internas, sí, todo lo que tengamos en mente, el mensaje que queramos recibir para poder manifestarlo a través de las cartas, sí, acuérdense, que es muy importante respirar, tomarte un momento para poder concentrarte y de esa manera saber que el mensaje es para vos. Sí, así que vamos a comenzar con el amor. Sí, vamos a comenzar con el amor una vez que terminemos de barajar bien las cartas. Y vamos a darle. Bien, muy bien. Cartas interesantes para el amor nos salieron. Sí, tenemos al diablo, es una carta... Una carta fuerte, una carta muy fuerte para el amor. Pero vamos a ver qué significa, porque hay muchas malas concepciones sobre la carta del diablo. Sí, esta carta simboliza, sobre todo, fuego. Esta carta simboliza atracción intensa. Esta carta simboliza pasión, tentación en tus relaciones amorosas. Sí, es posible que estés experimentando una conexión ardiente. Sí, una conexión profunda con alguien en tu vida. Sin embargo, ten cuidado de no caer en patrones destructivos. Sí, o comportamientos obsesivos. Sí, estás hecho un fuego, estás hecho un fuego. Asegúrate de mantener un equilibrio saludable y comunicarte abiertamente con tu pareja sobre lo que querés. La segunda carta que nos sale es el 4 de copas invertido. Sí, lo que nos dice que es posible que estés pasando por algún cierto tipo de periodo de insatisfacción. Sí, un periodo de aburrimiento en tus relaciones amorosas. Puede ser que sientas la necesidad de buscar emociones nuevas, emociones... Actividades emocionantes, sí, en tu vida amorosa. Es importante, sobre todo, que reflexiones. Que reflexiones sobre lo que realmente querés en tu relación, sí, dentro de una relación, y que te comuniques sobre eso de manera honesta, de manera abierta con tu pareja, sí, para poder superar cualquier obstáculo. Sí, la tercera carta, la tercera carta es una carta de superación. El día de espadas invertido que nos salió nos sugiere que está dejando atrás situaciones o patrones emocionales, sí, negativos en el amor. Superaste, como bien sabes, momentos difíciles, sí, pero ahora estás listo. Estás lista para darle un nuevo comienzo a tus relaciones. Tenemos que utilizar esta experiencia ¿sí? como una oportunidad para poder crecer y para poder establecer límites saludables. ¿sí? Límites saludables en el amor. Acordate siempre que mereces una relación basada en el respeto. ¿sí? Una relación basada en el respeto mutuo y sobre todo en el apoyo emocional. Vamos a continuar con el tema del trabajo. Mensajes muy fuertes para el amor, la verdad. Bueno, en el trabajo tenemos la torre, el 3 de oros invertido y el as de copas invertido. La torre en el trabajo, como siempre, es una carta de cambio. Esta carta nos simboliza en el trabajo la necesidad de liberarte de estructuras obsoletas, ¿sí? de cosas que ya no sirven, patrones que ya no sirven, de situaciones que ya no te sirven en tu carrera. Es posible que en tu trabajo, en tu situación financiera, cualquier sea, ¿sí? estás enfrentándote a cambios drásticos. Estás enfrentándote a una crisis en tu entorno laboral, sí. Aprovecha esta oportunidad para reinventarte, sí. Busca nuevas formas de éxito, pero sobre todo mantén una actitud abierta, mantén una actitud flexible hasta el cambio, que es algo que siempre decimos acá, el cambio es inevitable y tenemos que estar dispuestos a aceptarlo cuando ocurra, sí. La segunda carta es el 3 de oros invertido. Esta carta nos indica que hay cierta falta de colaboración en tu entorno laboral, en tu entorno de trabajo. Una cierta falta de, de colaboración o algún tipo de desacuerdo. Sí, puede ser que te encuentres lidiando con conflictos o una falta de armonía en tu equipo. 
es importante que practiques cualquier sea la forma de comunicación, pero que sea efectiva y que busques soluciones, ya sean creativas se podría decir, para poder resolver cualquier diferencia o cualquier desafío que surja. Sí, trabaja en cultivar relaciones positivas, sí, trabaja en cultivar esas relaciones constructivas en tu carrera. La tercera carta que tenemos es el as de copas invertido. Sí, el as de copas invertido nos dice que estás emocionalmente insatisfecha. Emocionalmente insatisfecho con tu trabajo, sí. O capaz que no emocionalmente insatisfecho, pero poco inspirado. Sí, poco inspirado en tu trabajo. Tómate el tiempo necesario para evaluar por completo tus metas, tus motivaciones profesionales, busca esas actividades dentro de tu, de tu trabajo, si es posible, ¿sí? que te apasionen, ¿sí? que te llenen de alegría en tu carrera. Es muy importante no tener miedo de explorar nuevas oportunidades y seguir tu intuición. Sí, tenés que seguir tu intuición hacia un camino profesional que sea más satisfactorio. Muy bien, ¿nos entendimos? Muy bien, me alegro. La tercera carta, como siempre, si tenemos alguna duda de las cartas, del mensaje que tienen eh, alguna de ellas, yo te voy a, voy a estar muy contento de responderte abajo en la caja de comentarios, ¿sí? Así que no tengas miedo de participar, no tengas miedo de despejar, despejarte de todas las dudas que tenga, ya sea la carta, ya sea la combinación de las mismas o qué tiene que ver una con la otra, ¿sí? Pregúntame abajo que yo voy a estar muy feliz de contestarte. Vamos con la salud, sí, el 5 de espadas, tenemos a la luna invertida y tenemos al 8 de espadas, sí, ¿cómo estamos con las espadas hoy, por favor? Bueno, el 5 de espadas, en posición normal, sí, simboliza la necesidad de liberarte, simboliza la necesidad de liberación de esos patrones mentales negativos, de esos patrones mentales autodestructivos, sí, que pueden estar afectando tu bienestar. Es importante que te enfoques en cultivar una mentalidad positiva y poder nutrir esa salud mental, esa salud mental que a veces tenemos de derrota. Sí, que sentimos que estamos derrotados. No, hay que seguir para adelante. Tenés que buscar formas de liberar el estrés. Tenés que encontrar actividades que te ayuden a relajarte y sobre todo rejuvenecer. Sí, la luna invertida, otra carta emocional, sí. Capaz que estás experimentando algún cierto tipo de confusión o falta de claridad en cuanto a tu bienestar emocional. Sí, puede ser que te resulte difícil identificar cuáles son realmente tus necesidades emocionales. Y puede ser que te encuentres en un momento que te sea difícil encontrar el equilibrio adecuado. Sí, pero tenés que tomarte el tiempo necesario para poder explorar esas emociones y buscar el apoyo si es necesario. No temas en buscar ayuda profesional si sentís que tenés que buscar, por así decirlo, algún cierto tipo de apoyo adicional. Sí, muy bien. El 8 de espadas, finalizando con la lectura y finalizando con la salud, nos indica que estás liberándote. De nuevo liberándote, sí, muy bien, de situaciones o creencias que te limitaban en tu salud. Sí, encontraste la fuerza, encontraste la fuerza para superar obstáculos y te encontrás en un camino para poder recuperarte, en un camino de recuperación, en un camino de bienestar. Tenés que usar esta experiencia como una oportunidad para poder fortalecerte y para poder cultivar una vida saludable en todos los aspectos. ¿sí? Acordate que vos y solo vos tenés el poder de cuidar de vos misma, de vos mismo y priorizar tu bienestar. Sí, espero que esta lectura te haya servido y que estas cartas, acordate como siempre, que son solamente una guía. Una guía para tu crecimiento personal, pero que sos vos quien tiene el poder siempre de tomar decisiones y el poder siempre de darle forma a tu destino. Confía en tu intuición. Sí, seguí adelante. Te deseo lo mejor en tu camino. Te agradezco el haberme escuchado y espero que la tirada de cartas que acabas de escuchar sea de utilidad para vos y para tu vida. Agradecería también que te suscribas y si te gustó el video, le des like y lo compartas. Soy Germán Rodríguez. Nos estaremos hablando mañana, así que bendita o oh bendito seas.